，超超康，我是巧儿。当季的草莓最好吃了，所以今天呢，我们来做很经典的卡士达草莓塔。那塔皮的部分呢，是口感吃起来很酥脆的法式香草甜塔皮，中间呢填满了柠檬杏仁奶油馅、薄荷卡士达酱、覆盆子果酱，然后上面摆满满满的草莓，听起来有点复杂，不过做法其实非常简单，不用担心。那今天的影片呢，一样干货满满，我会跟你分享如何做出专业水准的塔皮技巧。那我们就开始吧。今天呢的材料呢，足够做一个这个十七公分的塔圈。那你可以看到，它跟一般六寸的塔模呢，稍微小一点点，有没有稍微小一点点。不过它比较高，然后所以如果你没有这个洞洞塔圈的话，你用一般的塔模的话，分量绝对是够的。那洞洞塔圈它的特色就是塔做出来是直角。然后它的高度比较高，然后这个圈圈的设计呢，在烘烤的时候，烤箱的热能可以贯穿进去，然后让塔的上色呢蛮均匀的。不过一般的塔模当然烤出来效果也很好，不过我想说今天可以介绍给大家不同塔模烤出来的效果。一开始先做最需要静置松弛的甜塔皮，今天的影片呢会跟你分享如何做出专业水准的塔皮技巧。将室温奶油加入香草酱，用搅拌机打软。那香草酱呢是含有香草籽，所以它的香草味蛮浓郁的，也可以用香草精替代。加入糖粉，然后呢，刚开始先不要开太高速，避免糖粉溅的到处都是。接着呢，再用中高速打发两到三分钟，直到奶油的颜色变浅，呈现羽毛状，像现在这样子。放到室温的蛋液，分三次加入，每一次呢都确定蛋液有被吸收，跟奶油充分融合之后，再继续加更多。如果你的蛋液呢从冰箱拿出来没有时间回温的话呢，我会先把它泡在热水里面约两到三分钟，这样很快呢蛋液就可以回到室温了。用室温的蛋液很重要哦，因为这样子呢奶油呢才不会有水分离。接着加入粉类。杏仁粉、中筋面粉，还有盐。加入杏仁粉的塔皮呢，吃起来就会更香更脆。搅到面团呢看不见多余的粉类，成团就可以停止了。那避免呢它过度搅拌产生筋性，因为我们今天希望塔皮吃起来酥酥脆脆的。准备一张保鲜膜，把我们的塔皮面团放在保鲜膜上，然后把它整体包好。用手推一推，把空气给推掉。那这个过程呢，也会让所有的材料混合得更均匀。放进冰箱至少冰一个小时以上，最好呢能够隔天。我自己做塔的话呢，我喜欢分两天制作。第一天的话呢，做完塔皮之后就可以休息了，这样第二天呢就很轻松。接着我们要来做莱姆口味的杏仁奶油馅。那我非常喜欢这个馅料，因为它跟所有的塔呢几乎都是百搭，而且呢它很简单。那我们今天呢，加入了莱姆皮屑，你也可以用一般的柠檬替代。那加入之后呢，这个杏仁奶油馅吃起来会更清爽。那大概削入约一大匙左右的莱姆皮屑，加上我们的香草酱，然后一起打软。接着加入砂糖。
。做这个馅料呢，不用打得太发，只要有混合均匀就好了。然后跟做塔皮一样，蛋液呢要放到室温，然后分次加入。为什么我特别喜欢这个馅料呢？因为它配方超好记的，它总共有四个材料：奶油、砂糖、蛋液跟杏仁粉，比例呢都是一比一比一。所以呢，今天所有的材料呢都是五十克。蛋液加到最后之后呢，这个馅料可能看起来有点花花的，没关系，不用担心，这是正常的。接着加入我们的杏仁粉，杏仁粉呢会吸收多余的蛋液，那整体馅料就会看起来非常光滑。装在我们的挤花袋内，待会呢比较好灌入塔膜当中。那你可以选择呢，放在室温，或者是你觉得奶油已经很软很软的，那就放进冰箱冷藏。接下来呢，我们要来整形塔喽。塔皮从冰箱拿出来一定是硬邦邦的，所以先不要急着擀它，用擀面棍呢把它压一压、敲一敲，大概三十秒之后再开始擀开。那我们希望塔皮的厚度呢，大概是两到三公里左右。如果你喜欢呢，吃厚一点塔皮的，就可以擀到三公里。做塔皮唯一的技巧就是不要让它软化，所以如果温度太高，或者是你手一直碰它的话呢，把它放进冰箱，大概冰个五到十分钟，继续操作。今天我们来做直角的塔膜，所以它整形的方式呢很简单，分成两部分，底部跟侧边。底部呢就直接压下去就好了。那侧边的话呢，就稍微把它擀成长条形。我觉得这样整形的方式呢，还蛮简单的，很适合新手操作。而且优点是，塔每一个部分它的厚度呢都会很平均。用擀面棍呢，往上往下各擀一次，这样呢，多余的塔皮呢就可以把它去掉。再检查一次，比较厚的塔皮呢往上推，然后再擀一次，这样子呢，塔皮呢就很轻松、很快速就可以整形完毕了。底部呢用叉子搓动，避免呢待会烘烤的时候膨胀。用小肚肚帮忙把塔皮呢移到我们的烤盘上，然后放进冰箱呢，冰三十分钟，松弛。这个步骤很重要哦，如果你不希望你的塔皮回缩的话，松弛这段时间呢不要省略。等待的期间，我们来做薄荷卡士达酱，在牛奶内呢加入四到五片的薄荷叶，然后接着开小火，把它煮到呢有点边边有点冒泡泡。然后有点冒烟的状态，就可以关火，盖上锅盖，焖十五分钟，让薄荷的风味啊，充分的融合在牛奶当中。准备一个小碗，里面呢加入蛋黄跟砂糖，搅拌均匀之后，再加入面粉。把薄荷叶从牛奶里面挑出来。不用担心，加入薄荷之后会不会像在吃黑人牙膏一样？今天这个薄荷的用量呢，很谨慎，算得刚刚好。最后做出来的薄荷卡士达酱啊，会带有一点凉味，很清爽的感觉。接下来这边呢是 tempering 调温蛋，那它的意思呢，就是把热热的液体冲进我们的蛋黄锅，然后一边冲一边搅拌，这样呢有帮助待会卡士达酱比较快可以凝固。开中小火，然后一边加热一边搅拌，要不停搅拌哦，搅拌到卡士达酱呢呈现很浓稠的状态，像现在这个样子。关火一出火源，然后加入我们的奶油，那利用卡士达酱本身的余温融化奶油。
那这样做出来的卡斯达酱就会非常有光泽，然后很滑顺。盖上保鲜膜，然后让卡士达酱呢完全冷却之后再来使用它。贝狗非常爱吃卡士达酱，所以呢马上就冲过来了。那我们要来烤塔皮喽。今天呢是用盲烤的方式来烤。那准备一张烘焙纸，中间呢放重石或者是豆子。我的话呢，刚好是两者混合在一起，因为重石刚好不够了，所以我就用豆子替代。以一百七十度烤二十分钟，烤到边缘呢变白色，然后有点膨胀的状态。出炉来移出重石，我会先捞一两大匙出来，因为这样子比较好提。小心的拉着烘焙纸，把重石呢从塔皮中移出。这个呢，大概是我觉得做塔皮最困难的地方了。接着挤入我们的杏仁奶油馅，那全部用完。如果你今天用的塔的大小跟我不一样的话，这个馅料的高度呢，大概是塔的一半左右。然后挤的不平均没有关系，待会烤的时候呢，它自己会摊平。进烤箱做二次烘烤，我们用一百七十度烤二十分钟，然后可以确认一下表皮的上色程度。如果还没有很上色的话呢，最后一百八十度烤十分钟，总共呢烤三十分钟，要烤到这个馅料表皮呈现金黄色。那在烘烤的时候超香的。又到了每天李长博小黑来找贝狗玩耍的时候了。李长博的身体非常健空，现在外面呢是零下负十五度，他却像没事一般。出炉喽，要等它完全放凉才能脱模，所以至少呢大概要二十分钟。脱模的方式呢，就是用小刀在塔跟塔圈之间画一圈，然后慢慢的把它脱出来。底部呢也要烤到金黄色，这样子呢塔皮吃起来整体都会很酥脆，而且不容易回软。现在呢要跟大家分享，做出专业水准塔皮的秘密武器，就是我们一开始削柠檬皮屑的削皮器，把它拿出来，用它呢来帮塔皮做进场维修、修修脸的动作。你看塔皮刚烤出来，是不是有点不平整的地方？这是正常的。但是呢，用我们的削皮器慢慢的削之后，就可以把塔皮呢削到非常工整，然后很像机器做出来那种很完美的状态。侧边的部分也可以哦，因为我今天是用洞洞塔圈嘛，所以侧边烤完呢，会有一种一粒粒的感觉。我怕有些人看那个洞洞，感觉有点密集恐惧症，所以呢，边边呢也可以用削皮器削一削，这样整个塔呢就会非常光滑。完全冷却之后，在上面挤入我们的薄荷卡士达馅。你看看这个阳光般的光泽，超美的。接着呢，挤入我们的覆盆子果酱，然后为了不让覆盆子的果酱太抢味，挤花袋的孔洞啊，剪的还蛮小的，这样的果酱就是薄薄的一层。那你也可以用草莓果酱替代。耶、yeah, ，到这边呢，塔的完成度呢已经高达九十五 percent 了，连贝狗都知道离试吃的时间不远啦。放进冷藏或者是冷冻，冰个半个小时左右，让所有的馅料呢完全冷却，然后有点凝固。来到我们最后一个步骤，就是准备草莓。自己做的话呢，草莓啊要记得先洗干净，然后再把它擦干。那大家在排草莓的时候呢，尽量找高度啊、大小都差不多的草莓排在一起。然后我的习惯呢，会把比较中型的草莓放在外圈，然后比较大颗的草莓放在内圈，这样最后排完之后，整颗草莓塔看起来的高度都会差不多。
。最后呢，可以刷上我们的果胶。那果胶的好处呢，就除了让水果看起来更冰冰之外呢，它也有保湿的效果。所以你把它放在冰箱的时候，就会不容易干燥。果胶呢有两种，镜面果胶跟杏桃果胶。我的镜面果胶呢刚好没了，这边呢也不好买到，所以我就是用比较好买到的杏桃果酱来代替。那杏桃果酱呢？把它加入一点热水，把它调得比较稀的状态呢，就可以直接刷在我们的水果上，那效果也是非常好哦。非常梦幻，然后很闪亮的草莓塔完成。嗯、给大家看一下剖面图，切塔皮的小技巧呢，就是一刀下去，不要犹豫，用力的稍微压一下，才能够把它很利落的切断。嗯、准备要来试吃了，那我就不客气喽。今天有分享做出塔皮的一些专业技巧，包含整形、松弛的时间，还有最后那个进场维修的秘密工具，也可以运用在不同口味的塔皮上，让你的塔皮呢看起来就是比别人莫名厉害一点。我这次在捏塔皮的时候呢，顿时有发现，哦，好久没做塔了耶。其实呢，我超爱做塔的，不知道呢你还有没有想吃什么口味的塔，像是甜塔、咸塔都可以留言让我知道，有机会成为我未来拍片的主题哦。以上就是本周的分享，希望你喜欢。我是巧儿，我们下次见喽，巧。